আমরা যারা মোবাইল ফোন ইউজ করি তারা সবাই ব্যবহার করি সিম কার্ডকেও ব্যবহার করি মিনি সিম কেউ ব্যবহার করি মাইক্রো সিম কেউ ব্যবহার করি ন্যানো সিম বাট আজকে আমি আপনাদেরকে এমন একটা টেকনোলজির কথা বলবো যে টেকনোলজি ইউজ করে আপনার মোবাইল ফোনে কোনো সিম কার্ড ইনসার্ট করা ছাড়াই আপনি নর্মাল সিমের মতো সব কিছু ব্যবহার করতে পারবেন যেমন আপনি মোবাইল ফোনে কল করতে পারবেন এস করতে পারবেন আপনি কন্ট্যাক্ট সেভ করতে পারবেন এবং ডেটা ইউজ করতে পারবেন তো ইয়েস আজকে আমি কথা বলবো আসলে ই সিম নিয়ে অনেকেই হয়তো ই সিমের নাম শুনেছেন আবার অনেকে শুনেননি তো ই সিম অর্থ হচ্ছে ইম্পার্টেড সিম বা ইলেকট্রনিক সিম যেটাই বলেন না কেন তো ই সিম জিনিস এটা কি এটা কীভাবে কাজ করে এবং ই সিমটা আসলে ইউজ করার জন্য আমাদের মোবাইল ফোনে কোনো এক্সট্রা হার্ডওয়্যারের প্রয়োজন আছে কি না বা কি কি ফিচার রয়েছে বা কি কি সুবিধা অসুবিধা রয়েছে ই সিমের সে ব্যাপারে আজকে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি তো বেসিক্যালি একটা সিম কার্ড আমাদের মোবাইল ফোন আসলে কি করে তো সিম কার্ডের মধ্যে ছোট একটা চিপ থাকে চিপের মধ্যে কিছু ডাটা থাকে এবং ছোট একটা মেমোরি থাকে এবং এই মেমোরিটার মধ্যে আপনি কিছু এস এম এস এবং কন্ট্যাক্ট সেভ করে রাখতে পারেন এবং এই চিপের মধ্যে যে ডাটাটা থাকে এই ডাটাটা ইউজ করে যেই কোম্পানির সিম সেই কোম্পানির টাওয়ারের সাথে আসলে আমাদের মোবাইল ফোনটাকে এই সিমটা কানেক্ট করে যার ফলে আমরা কল করতে পারি এস করতে পারি এবং সেই কোম্পানিতে বিভিন্ন ডাটা প্যাকেজগুলো আসে সেগুলো পার্চেস করে আমরা মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ইউজ করতে পারি তো নর্মালি একটা সিম কার্ডের কাজ কিন্তু এতটুকুই একটা স্মার্টফোনের মধ্যে তো একেবারে যদি পিছনের কথা বলি যখন সিম কার্ড প্রথম আসে তখন এসেছিল মিনি সিম আকারে এরপরে বাট তখন কিন্তু যে মোবাইল ফোনগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু অনেক মোটা ছিল ভারী ছিল বা অনেক জায়গা থাকতো সেখানে কিন্তু অনেক জায়গা ফাঁকা থাকতো ফাঁকা থাকতো অনেক ফিচার কিন্তু তখন ছিল না বাট এরপর যখন ফোনগুলো আসলে কম্প্যাক্ট হওয়া শুরু করলো যখন স্মার্টফোনগুলো চলে আসলো এবং বিভিন্ন ফিচারগুলো সেখানে দেওয়া শুরু হলো তখন কিন্তু আসলে স্মার্টফোনের মাদারবোর্ডের মধ্যে যেহেতু জায়গা সীমিত সেখানে কিন্তু এত পরিমাণে ফিচার দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না তখন কিন্তু আসলে এই সিমগুলো এই সিম কার্ডগুলোকে আরও ছোট করা হলো এরপর চলে আসলো মাইক্রো সিম এবং এরপরে আরও ছোট করে কিন্তু চলে আসলো ন্যানো সিম যেটা একেবারেই ছোট আকারের এবার আসি আসলে ই সিম নিয়ে আমরা তো মিনি সিম মাইক্রো সিম ন্যানো সিম সব কিছুই দেখলাম তাহলে ই সিমটা আসলে কি তো ই সিমটা আসলে ফিজিক্যাল কোনো সিম না যেটা আপনি হাতে নিয়ে দেখতে পারবেন তো ই সিমের কনসেপ্টটা হচ্ছে আপনার সিম কার্ডের মধ্যে যে চিপটা থাকে সেই চিপটাকে কিন্তু তারা আসলে বসিয়ে দিয়েছে আপনার স্মার্টফোনের যে মাদারবোর্ড রয়েছে সেখানে একেবারে সিল করে দিয়েছে সেটা আপনি ফিজিক্যালি আসলে বাইরে দেখতে পাবেন না এবং এর আকারটা হচ্ছে আপনার ন্যানো সিম থেকেও আসলে অনেক ছোট তো ই সিমটা ইউজ করা হয়েছে এই কমপ্লেক্স ডিজাইন করার জন্য স্মার্টফোনে তো নর্মালি আমরা যখন একটা সিম কার্ড আমাদের মোবাইল ফোনে বা স্মার্টফোন ইনসার্ট করতে যাই সেখানে কিন্তু একটা সিম ট্রের প্রয়োজন হয় তো সেক্ষেত্রে মোটামুটি কিন্তু বড় ধরনের একটা জায়গা আসলে চলে যায় স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে তো ওয়েল এখন কথা হচ্ছে যে ই সিমটা আসলে আমরা কীভাবে ইউজ করবো তো যেহেতু বাংলাদেশে এখন ই সিমের ফিচারটা লঞ্চ করেনি তো যেসব দেশে আসলে লঞ্চ হয়েছে যেমন ইউএসএ আপনার ইউকে বলেন ইউএই বলেন বা পাশের দেশ ইন্ডিয়াতেও তো ধরুন আপনি কোন একটা মোবাইল মোবাইল ফোন অপারেটরের আসলে আপনি ইউজ করতে চাচ্ছেন সাপোজ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনি রবির একটা নেটওয়ার্ক ইউজ করতে চাচ্ছেন এবং আপনি আপনার ফোনে রয়েছে ই সিম তো আপনাকে রবির যে কাস্টমার কেয়ার রয়েছে বা রবির যে পয়েন্টগুলো রয়েছে সেখানে আপনাকে যেতে হবে গিয়ে তারা হয়তো একটা আপনাকে কোড কিউআর কোড সেটা আপনাকে আপনার মোবাইল ফোন দিয়ে স্ক্যান করতে হবে যার ফলে আপনার ফোনের সাথে কিন্তু আপনার রবির যে নেটওয়ার্ক রয়েছে বা আপনার ফোনের যে ই সিমের যে চিপটা রয়েছে সেটা আসলে কানেক্ট হয়ে যাবে এবং আপনি রবির নেটওয়ার্ক ইউজ করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে আপনার এক্সট্রাভাবে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড থাকবে তো এইভাবে কিন্তু আপনার কানেক্ট হতে হবে কোনো একটা মোবাইল ফোন অপারেটরের সাথে এবং কানেক্ট হওয়ার ফলে কিন্তু নর্মাল সিমের মতো আপনি কল করতে পারবেন আপনি ডেটা ইউজ করতে পারবেন ডেটা প্যাকেজগুলো কিনতে পারবেন আপনি চাইলে আপনার এস এম এস করতে পারবেন কন্ট্যাক্ট সেভ করতে পারবেন সেম প্রসেসে এটা কীভাবে আপনি যখন বাইরের কোনো কান্ট্রিতে যাবেন যেখানে আসলে ই সিম কার্ড সাপোর্ট করে এরকম কোনো আপনার যে মোবাইল অপারেটর রয়েছে সেই দেশে সেখানে গিয়ে আপনার কিউআর কোড স্ক্যান করে আপনাকে আসলে সেই দেশের মোবাইল অপারেটরের সাথে কানেক্ট হতে হবে হওয়ার পরে কিন্তু আপনি সেমভাবে কল করতে পারবেন এস এম এস করতে পারবেন এবং আপনার যে ইন্টারনেট রয়েছে সেই ইন্টারনেটটা আপনার ইউজ করতে পারবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যারা সাধারণ কনজিউমার আছি মোবাইল ফোনের তারা আসলে কতটুকু সুবিধা পাচ্ছে ই সিম থেকে তো আমি বলবো যে একশো পার্সেন্টের যদি বলা হয় তো আমরা উপকৃত হবো অনলি ফাইভ পার্সেন্ট কেননা আপনার হয়তো সিম কার্ডটা বারবার চেঞ্জ করতে হচ্ছে না বা সিম কার্ডটা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতেছে না বাট আপনাকে কিন্তু সিম কার্ড কানেক্ট করার জন্য অবশ্যই কাস্টমার কেয়ারে যেতে হবে সেখানে গিয়ে কিউআর কোড স্ক্যান করতে হবে আপনাকে ইউজার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে হবে তারপরে কিন্তু আপনার মোবাইল ফোনটা বা স্মার্টফোনটা ই সিমের যে ফেসিলিটিস আছে সেখানে কিন্তু কানেক্ট হবে তো সবচাইতে বড়
যে বাংলাদেশে যারা স্মার্টফোন ইউজ করে তারা কিন্তু নরমালি আমরা বাজেট স্মার্টফোনগুলো ইউজ করি এবং বাজেট স্মার্টফোনগুলোর মধ্যে কিন্তু আসলে ই সিম ফেসিলিটিসটা নাই তো বর্তমান বিশ্বে যদি কথা বলি অ্যাপলের কিছু ফোনে আসলে ই সিমের ফেসিলিটিস রয়েছে গুগল পিকজেল ফোনে রয়েছে আপনার মোটোরোলার একটা ফোনে আসলে রয়েছে ই সিমের এই ফেসিলিটিসটা আইফোনেও যে ইউজ করা হয়েছে ই সিম ফেসিলিটিস যেমন আইফোন আপনার ইলেভেন প্রো সেখানেও কিন্তু একটা ফিজিক্যাল সিম কার্ডের কিন্তু একটা ট্রে দেওয়া হয়েছে কারণ তারা জানে যে ই সিমটা আসলে সব দেশে নেই বাট বাংলাদেশে যদি কেউ আইফোন ইউজ করে সে তো আর ই সিম ইউজ করে আসলে নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট হতে পারবে না তো সেখানে কিন্তু তারা দিয়ে দিয়েছে একটা ফিজিক্যাল সিম কার্ডের ট্রে এবং সাথে ভিতরে দেওয়া হয়েছে ই সিম যেন দুই ধরনের কনজিউমাররা এটা ইউজ করতে পারে ই সিম টেকনোলজিটা সেভাবে কিন্তু এখনও স্মার্টফোনগুলোর মধ্যে আসে না এবং তখন এই সুবিধাটা আমরা উপভোগ করতে পারবো যখন সবগুলো বাজেট লো বাজেটের স্মার্টফোন থেকে শুরু করে একেবারে হাই বাজেটের স্মার্টফোনগুলোর মধ্যে এই ফিচারটা স্মার্টফোন ইউজ করা হবে তাহলে কিন্তু আমাদের নেটওয়ার্ক অপারেটর যারা রয়েছে সেটা হোক রবি গ্রামীণ ফোন এয়ারটেল তারা কিন্তু আসলে ই সিমের ফেসিলিটিসটা নিয়ে আসতে পারবে তো আই হোক আপনারা একটা কমপ্লেন ধারণা পেয়েছেন ই সিম টেকনোলজি নিয়ে এবং এই টেকনোলজিটি ইউজ করার ফলে আমরা কী কী সুবিধা অসুবিধা পাবো তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটু লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো এবং আপনার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওটি আজকের মতো এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাই